दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में इस वीडियो में हम बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 के बारे में लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं और जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इस वीडियो में शेखपुरा जिला के सभी नियोजन इकाइयों का और बंधिक मेधा सूची यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में अपडेट देंगे और यहाँ पे सबसे निचले लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में एक आवेदन तो आप सभी को पता होगा कि माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सीटें यहाँ पे है सभी नियोजन इकाइयों में सभी जिलों के मैं बात कर रहा हूँ तो मेन रीजन ये है सबसे ज्यादा आवेदन आने का कि सभी जो कैंडिडेट हैं सभी नियोजन इकाइयों में आवेदन कर रहे हैं जिसके कारण सभी नियोजन इकाइयों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो आवेदन है वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए पहुंच रहे हैं और उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम तो आएगा ही क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में केवल आपको जो है ये बताया जाता है कि आपका आवेदन रद्द किया गया है या फिर रद्द नहीं किया गया है और साथ में आपके जो त्रुटियाँ है कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है कि नहीं ये सब यहाँ पे डिटेल बताया जाता है ना कि ये कट ऑफ वगैरह इसमें बताया जाता है ठीक है तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट से बिल्कुल ही कंपेरिजन मत कीजिएगा ये बिल्कुल जमीन और आसमान में फर्क करने के बराबर माना जाएगा इसलिए जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को ऐसे लीजिए कि आप जो है आपका आवेदन स्वीकार हुआ है कि नहीं इसे केवल आप जो है भाप सकते हैं और सीटों की संख्या को देखकर और साथ में जो जो हायर लेवल के कैंडिडेट हैं उनको देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंट चांसेस है आपको सिलेक्ट होने का तो ये कुछ है और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं क्या क्या गलतियां किए हैं जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे बिना एस किए ही वो आवेदन कर दिए हैं उनका फॉर्म ऑलरेडी रिजेक्ट माना गया है और उसको जो रिमार्क्स वाला सेक्शन है उसमें मेंशन भी कर दिए गए हैं साथ में बहुत सारे कैंडिडेट्स का कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसे भी रिमार्क्स वाले सेक्शन पर टिप्पणी कर दिया गया है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स तो मेन गलती ये किए हैं कि उनके सब्जेक्ट की सीटें नहीं है फिर भी वहां पे आवेदन कर दिए हैं तो आप बताइए वो लोग तो ऑलरेडी रिजेक्टेड माने ही जाएंगे उनको जो है वही किया गया है जो उनका मतलब कि अगर सीट नहीं है तो आवेदन करने का कोई मतलब नहीं बनता और उनको सिलेक्ट सिलेक्ट होने का चांसेस भी कोई नहीं है तो वो लोग रिजेक्ट है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ले चलते हैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ से सभी डिटेल हम आपको बताते हैं तो देखिए यहाँ पे आइएगा तो 24 अक्टूबर के डेट में देखिए सबसे पहला यहाँ पे जिला परिषद नियोजन इकाई का यहाँ पे बताया गया है देखिए बताया गया है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल जिला परिषद शेखपुरा और इसमें देखिए टोटल तीन पी है और तीन पी में से एक पी जो है नोटिस का है और दूसरा पी जो है सेकेंडरी स्कूल में यानी माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट है और यहाँ पे देखिए जो तीसरा पी है ये जिला परिषद के हायर सेकेंडरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट है ये हो गया तीन पी और इसके अलावा जो नगर परिषद की नियोजन इकाई है उसका भी डिटेल दिया गया है यहाँ पे देखिए उन्नीस अक्टूबर के डेट में ठीक है यहाँ पे बताया गया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सिक्स फेज टीचर नियोजन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर पैनल नगर परिषद का ये है और यहाँ पे दो एम का पी है तो ये मैंने चारों पी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मैं डायरेक्टली आपको सबसे पहला पी पहले चलता हूँ देखिए सबसे पहला पी ये जो है नोटिस है इस नोटिस में बताया गया है कि आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है उसके रिगार्डिंग अपडेट है और साथ में यहाँ पे दूसरा पीडीएफ जो है ये है और यह है जिला परिषद नियोजन इकाइयों के माध्यमिक शिक्षक का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ये है कंप्यूटर सब्जेक्ट इसे थोड़ा सा जुमा उठी कर लेते हैं ठीक है सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कैंडिडेट ने आवेदन किए हैं और यहाँ पे देखिए टी टी मार्कशीट नॉट अवेलेबल तो वो जो है टी टी के मार्कशीट नहीं दिए हैं और अगर और जो टी टी नहीं है तो फिर उनका आवेदन करना इसमें व्यर्थ है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक ही कैंडिडेट है तो अगर सब कुछ सही रहता है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर सब डॉक्यूमेंट सही है और इन्होंने प्रशिक्षण वगैरह किया है तो यहाँ पे देखिए दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी का ठीक है अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल आठ कैंडिडेट यहाँ पे है आवेदन करने वाले और यहाँ पे एक कैंडिडेट के रिमार्क्स वाले सेक्शन में बताया गया है कि बी फुल मार्क नॉट क्लियर इन मार्कशीट और जिन कैंडिडेट का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है डाउट है तो आप अति दर्ज करा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए इन कैंडिडेट का यहाँ पे जो बी का मार्कशीट है उनका जो फुल डिटेल है मार्कशीट पे अवेलेबल नहीं है या फिर वहाँ पे ब्लर हो गया होगा किसी कारण से दिखाई नहीं दिया है तो उनको आपत्ति दर्ज कराना होगा उनको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होगा तो लास्ट डेट जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया है आपत्ति दर्ज कराने का आप जो है 20 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं तो सभी तिथि को एक्सटेंड किया गया था उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जो है आप देख सकते हैं ठीक है अगले सब्जेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे देखिए हिंदी सब्जेक्ट है और इसमें देखिए टोटल आठ
यहाँ पे साठ कैंडिडेट ने आवेदन किया है बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिमार्क्स वाले सेक्शन में जो मेंशन है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएबल है तो उसे आप जो है देख लीजिएगा जिन कैंडिडेट के रिमार्क्स वाले सेक्शन में है क्या मेंशन किया गया है उसे आप देख लीजिएगा अगर कुछ डाउट हो आपको तो आप आपत्ति दर्ज जरूर से करा लीजिएगा या फिर डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या कुछ भी हो तो आप जो है आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा बीस नवंबर तक आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं डेट एक्सटेंड होने के बाद में पुराना वाला जो डेट था वो चार नवंबर तक ही था यहाँ पे अगला सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा का शारीरिक शिक्षा में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट है यहाँ पे चौदह कैंडिडेट ने आवेदन किया है यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट यहाँ पे जो मेरिट वाले कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं फिफ्टी नाइन पॉइंट एट फाइव है और लोएस्ट वाले फिफ्टी तो ऐसे आप देख लीजिएगा और यहाँ पे संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे संस्कृत में देखिए तीन कैंडिडेट के रिमार्क्स वाले सेक्शन में कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे तीन कैंडिडेट के सेक्शन में लिखा गया है बहुत सारे कैंडिडेट्स के बी ए पे देखिए बताया गया बी पार्ट वन और टू और साथ में बीएड का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा मार्कशीट को सबमिट करना पड़ेगा और हाईएस्ट यहाँ पे मेरिट वाले 69.638 है लोएस्ट वाले यहाँ पे इनका जो है नहीं बना है मेरिट लोएस्ट वाले अभी साठ ही हैं ठीक है ये लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ये भी ऊपर नीचे हो सकता है प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट और आगे यहाँ पे देखिए विज्ञान के शिक्षक है विज्ञान की शिक्षक में यहाँ पे बात करें तो टोटल जो कैंडिडेट है आवेदन करने वाले यहाँ पे सड़सठ कैंडिडेट है ओके okay? और सड़सठ कैंडिडेट इनमें यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट जिनका मेरिट है उनका यहाँ पे दिया गया है उनका हाईएस्ट सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव सेवन थ्री है और लोएस्ट मेरिट वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पे है देखिए सिक्सटी टू पॉइंट सिक्स सिक्स तो ये जो है सीट के माध्यम से आप जो है आवेदन आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने का कितना परसेंट चांसेस है अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सबसे नीचे मैं ले चलता हूँ एक जो अड़तालीस मैंने आपको दिखाया है इसी का मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे हाईएस्ट मेरिट वाले जो कैंडिडेट है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव थ्री एट है और लोएस्ट मेरिट वाले को देखने के लिए सबसे नीचे आपको जाना होगा और यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको एक हजार अड़तालीस कैंडिडेट ने यहाँ पे आवेदन किया हुआ है देखिए मैं अभी देखिए यहाँ पे आठ सौ चौबीस हुआ और नीचे ले चलता हूँ तो, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक कैंडिडेट ने सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन किया हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे जो रिमार्क्स वाले सेक्शन है इसमें मेंशन है कि क्या वो लोग गड़बड़ी किए हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए हैं तो उनको आपत्ति दर्ज कराना होगा तो लोएस्ट जो यहाँ पे सबसे लोएस्ट वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पे 52.375 है ठीक है नहीं लोएस्ट वाले 50.068 है तो आप जो है इसे एनालाइज कीजिएगा आपको पता चल जाएगा और यहाँ पे रिमार्क्स वाला सेक्शन बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है तो आप इसे देख लीजिएगा अगर इसमें भी आपको कुछ मेंशन है आपका भी कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप जरूर से आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा अगला सब्जेक्ट है उर्दू उर्दू सब्जेक्ट में दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है और यहाँ पे एक कैंडिडेट का जो बी का मार्कशीट है वो क्लियर नहीं है तो उनको मार्कशीट दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा तो जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बीस नवम्बर दो लास्ट डेट अब कर दिए गए हैं ठीक है तो ये रहा पहला पी जो की माध्यमिक शिक्षक का था और ये माध्यमिक शिक्षक था केवल जिला परिषद के नियोजन इकाई का आगे हम बात कर लेते हैं जिला परिषद नियोजन इकाई के उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिगार्डिंग जो अपडेट है उसके बारे में तो देखिए ये है जिला परिषद नियोजन इकाई के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक का प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट और यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट है वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ञान में दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है सबसे पहले कैंडिडेट का सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव नाइन फोर है यहाँ पे मेरिट बन रहा है और सेकेंड वाले कैंडिडेट का सिक्सटी नाइन तो यहाँ पे सीट देख लीजिएगा अगर दो सीट होगा मिनिमम तो यहाँ पे सिलेक्शन दोनों कैंडिडेट का हो जाएगा अगर एक सीट होगा तो एक कैंडिडेट का होगा ऊपर वाले कैंडिडेट का तो ये यहाँ पे साफ हो जाता है अगर यहाँ पे कम आवेदन आता है तो सभी चीजें जो है क्लियर हो जाता है और अगला यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र है अगला अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है इसमें भी दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है सिक्सटी फोर है ऊपर वाले का नीचे वाले का सिक्सटी वन है और अगला सब्जेक्ट है भूगोल भूगोल में दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है एक कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन के मार्कशीट जो है उनका फिफ्टी परसेंट से कम है तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट का ग्रेजुएशन में फिफ्टी परसेंट से कम मार्क्स है तो वो जो है यहाँ पे रिजेक्ट माने जाएंगे और यहाँ पे देखिए अगला सब्जेक्ट है हिंदी हिंदी में तीन सौ कैंडिडेट है पहला कैंडिडेट सबसे ऊपर वाले का मेरिट जो बन रहा है सिक्सटी एट पॉइंट एट फोर टू है लोएस्ट वाले के सिक्सटी पॉइंट वन टू जीरो यहाँ पे मेरिट बन रहा है अगला सब्जेक्ट है गृह विज्ञान गृह विज्ञान में एक ही कैंडिडेट ने आवेदन किया है छाछठ पॉइंट सिक्स वन फोर यहाँ पे गया है कट ऑफ और उनका तो सिलेक्शन पक्का है और अगला सब्जेक्ट है संगीत संगीत में जो कैंडिडेट एक ही है वो आवेदन किए हैं लेकिन वो जो है एस क्वालिफाई नहीं है तो वो आवेदन करते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है वो रिजेक्ट हो गए हैं ठीक है अगला सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते
ठीक है और यहाँ पे देख सकते हैं हाइस्ट जो है सिक्सटी गया है अगला सब्जेक्ट है मनोविज्ञान मनोविज्ञान एक कैंडिडेट ने आवेदन किया है 68.738 यहाँ पे है उनका मेरिट बन रहा है और अगला सब्जेक्ट है जीव विज्ञान जीव विज्ञान में 71.73 वाले कैंडिडेट हैं हाईएस्ट मेरिट वाले और इसमें एक ही कैंडिडेट ने आवेदन किया है तो ये रहा आपको जिला परिषद नियोजन इकाई के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से पूरा डिस्ट्रिक्ट का आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नगर परिषद नियोजन इकाई है उनके बारे में तो देखिए यह है नगर परिषद से पूरा का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और इसमें यह बताया गया है कि जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है नगर परिषद से पूरा का उसे जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं पिछला आपत्ति दर्ज कराने का जो डेट था चार नवंबर 2019 तक ही था लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके बीस नवंबर दो कर दिया गया है तो आप बीस नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में पर्व त्यौहार वगैरह है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये सब डेट को एक्सटेंड किया गया है और साथ में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर नोटिस है इसलिए मैं जल्दीबाजी में आगे बढ़ूंगा सबसे पहला यहाँ पे नगर परिषद से पूरा का माध्यमिक शिक्षक के अंग्रेजी सब्जेक्ट का यहाँ पे है और यहाँ पे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए चार कैंडिडेट ने आवेदन किया है एक कैंडिडेट यहाँ पे एस का उत्तीर्णांक उसके मतलब तथा बी एड एस पी एल उत्तीर्ण है आवेदित विषय में एस उत्तीर्ण नहीं है तो ये कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एस पास नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे अगला सब्जेक्ट है हिंदी में हिंदी में एक ही कैंडिडेट ने आवेदन किया है उनका मेरिट बन रहा है सेवेंटी अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे अगला सब्जेक्ट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको यह संगीत प्लस उर्दू प्लस संस्कृत यहाँ पे आवेदन के लिए रिक्तियाँ ही अवेलेबल नहीं है जबकि यहाँ पे एक कैंडिडेट ने आवेदन कर दिया है तो वो रिजेक्ट ही माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सीटें ही नहीं है अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे गणित गणित के लिए यहाँ पे एक कैंडिडेट ने आवेदन किया है जिनका मेरिट सेवेंटी बन रहा है और ये जो कैटेगरी है इनका युवा के फीमेल है और बाकी सब कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी रिक्तियाँ नहीं है ठीक है तो यहाँ पे बता दिया गया है कि इन सभी कैटेगरी का रिक्तियाँ नहीं है अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे विज्ञान विज्ञान में देख सकते हैं कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया है मैं आपको दिखाता हूँ टोटल 12 कैंडिडेट ने आवेदन किया है और यहाँ पे इन सभी कैंडिडेट का रिक्तियाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और एक दो कैंडिडेट का रिक्तियाँ अवेलेबल है तो उनका मेरिट यहाँ पर बता दिया गया है और हायर मेरिट वाले सेवेंटी है अगला सब्जेक्ट है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पे तीस लोगों ने आवेदन किया है और ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है तो मैं आपको बतला दूँ कि आईटी अधिनियम 2000 के आधार पर ये एक्ट है कि आप जो है किसी भी कैंडिडेट का आप जो है उसका एड्रेस और साथ में जो डिटेल है उसका नहीं बता सकते हैं तो ये बताया गया है आपको कि आईटी अधिनियम 2000 के आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में पूर्ण पता और जन्मतिथि में सेंसर की गई है तो जन्मतिथि और आपका जो एड्रेस है ये नहीं बताया गया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पे एड्रेस बताना भी नहीं चाहिए और लेकिन नियोजन इकाइयों द्वारा बता दिया जाता है जैसे कि मैंने जिला परिषद में ही आपको दिखाया बहुत सारे डिटेल उसमें बता दिया गया है ठीक है अगला सब्जेक्ट है वनस्पति विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में यहाँ पे देखिए दो कैंडिडेट ने आवेदन किया है शायद क्या लिखा गया है आप इसे देख लीजिएगा मैं ज्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ अगला सब्जेक्ट है हिंदी हिंदी में एक कैंडिडेट ने आवेदन कर किए हैं सिक्सटी एट पॉइंट वन एट मेरिट बन रहा है अगला सब्जेक्ट है इतिहास कंप्यूटर विज्ञान प्लस राजनीति विज्ञान और इसमें किसी भी कोई भी सीट यहाँ पे है ही नहीं तो ये है यहाँ पे आपका रिक्तिया जो है समाप्त होता है ठीक है तो ये यहाँ पे डिटेल था कुछ और इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों को मैंने मिक्स करके आपको बताया है तो आप मैनेज कर लीजिएगा और यहाँ जहाँ से शुरू हुआ मैं शायद उच्च माध्यमिक का नाम नहीं लिया हूँ ठीक है तो यहाँ से देखिए शुरू हुआ है उच्च माध्यमिक वाला तो देखिए यहाँ से उच्च माध्यमिक वाला शुरू हुआ है तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया हूँ तो उसे आप जो है पी को डाउनलोड करके एनालाइज कीजिएगा तो सभी डिटेल आपको पता हो जाएगा और बाकी किसी टॉपिक से रिगार्डिंग अपडेट के लिए आप मेरा पिछला वीडियो विजिट कीजिए सभी टॉपिक से रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है और साथ में साथ यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बोला है अररिया गोपालगंज सारण कैमूर मोतिहारी और मुजफ्फरपुर इन सबसे रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे आपकर आप देख सकते हैं और इसके रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि सभी वीडियो आप एक ही जगह पर देख सकते हैं और ज़्यादा अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मिलते हैं किसी और नए वीडियो में तब तक लिए बाय जैन बंदे मातरम थैंक्स फॉर वॉचिं